கைராசி உலகனைத்தும் ஆண்டவன் கைராசி ஆக்கலும் காக்கலும் அருள்வதும் ஆகிய அனைத்தும் ஆண்டவன் கைராசி அறியமானிட பிறவியை அடைந்தது அயனார் எழுதிய கைராசி அதில் அன்பும் அறனும் உடையவராவது அவரவர் ஆற்றலின் கைராசி கலகமில்லாமல் உலகம் வாழ்வது கலப்பை பிடிப்பவன் கைராசி கலகமில்லாமல் உலகம் வாழ்வது கலப்பை பிடிப்பவன் கைராசி பலவித செல்வமும் பொறுங்கே அமைவது பானை பிடிப்பவள் கைராசி மாதமும் மாறியும் மங்கள வாழ்வும் மாதமும் மாறியும் மங்கள வாழ்வும் கற்புடை மாதரின் கைராசி மனத்துயர்யாவும் பாணி போல் மறைவது மழலை செல்வங்கள் முகராசி தொட்டதெல்லாம் தங்கம் தொட்டதெல்லாம் தங்கம் ஆக்கி தருவது தொழிலாளிகளில் கைராசி நட்ட செடிகள் எல்லாம் கனிகள் தருவது நல்லவர் தங்களின் கைராசி பாரத நாடு சுதந்திரமானது பாபுஜியின் கைராசி பாரத நாடு சுதந்திரமானது பாபுஜியின் கைராசி பாரினில் மக்கள் நல்ல பண்புடன் வாழ்வது வான் புகழ் வள்ளுவன் குரல் ராசி அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது எவ்வளவு அழகான கருத்து எந்த நாட்டுக்கும் எந்த காலத்துக்கும் பொருத்தமானதும் திருத்தத்துக்கே அவசியமில்லாதமான வாழ்க்கை சட்டத்தை அமைத்து கொடுத்த இந்த மேதையின் அறிவுத்திறனுக்கு ஈடே மக்கள் எல்லோரும் வள்ளுவரின் கருத்து கேட்டபடி வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பித்தார் குற்றத்துக்கே இடம் இருக்காது போலீசுக்கும் வேலை இருக்காது அப்புறம் நீங்க என்ன செய்வீங்க பைத்தியம் பைத்தியம் மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தகுந்த மாதிரி எங்க உத்தியோகத்தனுடைய தன்மையும் மாறும் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறது விட நாட்டுல குற்றமே நிறுத்தியது <laughs> முடியும் <laughs> 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 வாழ்ந்தாட்டு <laughs> 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 
One minute, one lakh can kill. Yes, Master. Okay. 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 Master, you are now listening to all of them. You are now going to be a person. Don't know. Don't know. उन्नी <laughs> ஏ மாஸ்டர் அந்த புத்தகங்களை படிச்சவங்க எல்லாம் உங்க மாதிரியே கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல நடக்காதற படிச்சா போதுமா நெஞ்சில உற வேணும் கிரைம் மூல வேணும் தட் தாட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும் சரி சரி ஆளுங்களை கூப்பிடு ஜிமி எஸ் மாஸ்டர் ஆ வாங்க 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 உங்களை நம்பி தான் இந்த கம்பெனி திட்டத்தை அபிவிருத்தி பண்ண போறேன் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா வேலை செய்யணும் பயப்பட கூடாது पुलिस रुक जेल रुक इन द येंन में ना हम कोर्ट पड़ा दो तेरी माँ गवर्नमेंट ला मास और नाल दस अपने कोर्ट में वही रियरी द ना नहीं चपत कोर्ट करें इलिया अंगे पढ़ी चाव निकला वेल है तो उंगले कटे हैं इंगे तेरा मेरे करो निकला वेल है कई काल उड़ी बोल दूँ बैठा दिंगा पेंशन कोर्ट कर நீ கரெக்டா தானே ஆமா மாஸ்டர் கட்ட வேண்டிய பாதையில வா சரி மாஸ்டர் நீ என்ன புண்டமல்லி கணக்கு ஒண்ணு சரியா வரல அத மாத்திர மாஸ்டர் சைனா பஜார்ல போறு எஸ் மாஸ்டர் ஆளு போற டிவிஷன் போ சக்சஸ் ஹாய் ஹா கம் ஆன் மாஸ்டர் கம் ஆன் நீ ப்ளூ மவுண்டன் ஃபெமஸ் கரேஜ்ல ஏறு எஸ் மாஸ்டர் போ சொல்றேன் நைலான் கம் ஆன் மாஸ்டர் அப்ப நீ தஞ்சன் அந்தால் என்னானா அவன மாஸ்டர் ஓவர சாப்பிட்டு கொட்ட விட்டு தூங்குற அந்த மாதிரி நேரத்துல தான கை எடுத்து வாங்குறோம் வாங்குனே இல்லையா இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் ரெண்டு பேப்பர்ல கையெழுத்து வாங்கிட்டேன் குட் 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 டேய் ரெண்டு மாசம் போனஸ் கூட உங்களுக்கு எஸ் மாஸ்டர் थैंक यू மாஸ்டர் ஆ எங்க போறே வீட்டுக்கு போறேன் போ வீட்டுக்கா எஸ் மாஸ்டர் சரி எந்த வீட்டுக்குன்னு கேக்க போ பொம்பள பொம்பள வேடா அப்பா 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 அடுத்த ஜென்மன்னு ஒன்னு இருந்துச்சனா அப்பா ஆம்பளைய பறக்கவே போடாதடா மாஸ்டர் நம்ம ஏமாத்தி கையெழுத்து வாங்கிட்டோம்னு நாளைக்கு தெரிஞ்சிட்டா தெரிஞ்சா நான் கழுத்து எடுத்துறவனா நாம தான் இப்ப முதல் முதல்ல ஏமாத்துறமோ அது பாரம்பரியமா நடந்துட்டு வர பிசினஸ்ல அது ஒரு பிசினஸ் நேரா போய் ஒழுங்கா பணம் கட்டை வேண்டா கொடுக்கறோம் ஒரு காலேஜ் கட்டணும் ஒரு ஹாஸ்பிடல் கட்டணும்னா 1 ரூபாய் கொடுக்க மாட்டேன்றோம் பட் அவ போய் கேட்டா கொடுத்துட்டானே ஏ என்ன செய்ய சொல்ற திமுர் வரி போட்டு வாங்குறங்க பசங்க கிட்ட இதெல்லாம் தர்ம கணக்குல எழுது வாங்குங்க நாளைக்கு மாஸ்டர் அதோட நம்ம டிரைவர் குப்புசாமி கொண்டாந்தது டிஎஸ்பி னுடைய காரம் தெரிஞ்சிட்டா டிஎஸ்பி கார் அந்த என்ன அதுக்காக நம்ம கம்பெனி பாலிசி மாத்திக்க சொல்றியா டிஎஸ்பி கிட்ட போய் தெரியாம கார் கொண்டு வந்துட்டா அப்படியே வெச்சுக்கோங்க அப்படியே கொடுத்துறதா போடா நம்பர் பிளேட் மாத் பெயிண்ட் மாத் பிகார் கஸ்டமருக்கு ராத்திர ராத்திரி அனுப்பத அடச்சி திருட்டு மானம் கட்ட பசங்களா என்னம்மா என்ன அது அந்த பக்கம் ஓடற ஐயா இந்த நேர அந்த குழந்தையை கொல்ல பார்த்தான் திருட்டு பைய சோமாரி பசங்க திருடுறதுக்குனே சுத்தி கிட்டி திரியறாங்க நீங்க எதுக்கு கொஞ்சம் உஜாரா இருங்கமா ராஜா உங்க அம்மா எங்கடா கண்ணு சன்னியாவா வந்த மோகன் 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 அம்மா ஏமா இது உங்க குழந்தையா ஆமாமா குழந்தைகளுக்கு நகனத்து போட்டு தெருவளி அடைச்சிட்டு வரலாமா இந்த நேர நான் பாக்கட்டி இந்த குழந்தை உயிர்க்கே ஆபத்து வந்திருக்கும் அப்படியா தெய்வம் போல வந்து என் குழந்தையை காப்பாத்துறீங்க இத நான் உயிருள்ள வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் ஆமா உங்க பேர் என்னம்மா என் பேர் சுசிலா எங்க இருக்கீங்க மேலே தெரு 12 நம்பர் வீடு மாஸ்டர் இன்னைக்கு காலையில காதிரி மார்க்கெட்ல நம்ம போனி இவ்ளோதானா ஆமா மாஸ்டர் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ண ஒரு பொம்பளை வந்து காரியத்தை கெடுத்துட்டா மாஸ்டர் என்னடா தங்கமா என்ன மாஸ்டர் அப்படி கழட்டிங்க எப்படி கேப்பங்க எனக்கு தெரியாதா என்ன இந்த காலத்துல நகை தான் அதிகமா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் தேஞ்சு பார்த்தா வெங்காய தோலி மாதிரி உரியது கவரிங் ஆனா இது பரவாயில்லடா பரப்பத்த பசங்க இதுல ஒரு தொழிலா என்ன சுசிலா अंदा 
அவன் அதிர்ஷ்டம் கையில் கிடைக்கல சங்கிலி கிடைச்சது நீ போய் காப்பி கொண்டா நல்லா சொன்னீங்க போங்க அவசரத்துக்கு <laughs> 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 அதுக்காக <laughs> 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 என்ன <laughs> வரதராஜன் வீட்டில் திருடியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருக்கு மூன்று வருட கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது நினைச்சியாட்டு அலைய போகுது நாளைக்குமா <laughs> 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 இருந்தாலும் லட்சுமி இப்படி இருப்பாங்க நினைக்கவே இல்ல என்னமோ அந்த ஆள் இருந்தப்ப வள்ளுவர் வாசிகள் சொல்லுவாங்களே அப்படி இருந்தாங்க அவர் ஜெயிலுக்கு போறது இப்படி ஆரம்பிச்சுட்டாரே ஆமா சுந்தரன் <laughs> உங்களுக்கு எந்த விதமான கட்டமும் இல்லாம பாதுகாக்க வேண்டியது என் கடமை நான் வரமா 
அவனும் அவளும் வீட்டுக்குள்ள என்னமோ பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவன் கத்திய நோட்டை எடுத்து அவன் கையில கொடுத்தா அவன் பல்ல இழுச்சுக்கிட்ட வாங்கிக்கிட்டா இது என்னடி அநியாயம் ஒரு உலகத்துக்காவது பயப்பட வேண்டாம் இந்த தெருவையே வேற தினசம் மாத்திடுவா போல இருக்க என்ன ஒண்ணும் இல்லைங்க என் வாழ்க்கையை பசுமையாக்கினது என் வயிற்றை பாலைவனமாக்கிட்டது சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க ஏமா பாப்பா சாம்பார் சாதம் வேணுமா தம்பி தயிர் சாதம் ஊர்கா வேணுமா ஊர்கா நல்லா சாப்பிடு 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 ஏண்டா தம்பி லேட்டா வந்துட்டியா வாங்கிக்க 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 இந்த ராஜா பசிக்கல பசிக்கிது என்னையே வேண்டாங்கிற அதா அம்மா அம்மா போகன் 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 என்னங்க இந்த குழந்தைய பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கா இல்ல மோகன் அம்மா என்னம்மா இது உங்க குழந்தையா ஆமாம்மா பெரிய திருடனா இருக்கானே நான் சொன்னது தவறா எடுத்துக்கிட்டே அம்மா உன் பிள்ளை என் மனசு திருடிட்டா சொன்னேன் அம்மா திருட்ட வைக்கணும் பாடுபட்டு நெருக்கடியா போனதம்மா எங்க குடும்பம் அதனாலதான் திருடிட்டா சொன்ன உடனே ஆ திருப்பட்டு அடிச்சுட்டு போகட்டும் சந்தேகமே வேண்டா எஜமா மோகன் <laughs> சீக்கிர சாப்பிட வாங்க கிரகணம் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே சாப்பிடணும் ஆ இன்னைக்கு கிரகணம் ஆமாம்மா லட்சுமி கர்ப்பிணிங்க கிரகணத்தை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆமாம்மா பார்த்தா பிறக்கிற குழந்தைக்கு ஏதாவது ஊனம் ஏற்படும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி என்ன ஐயா தோட்டத்தில் மோகனோட விளையாடிட்டு இருக்காரு நீயே போய் கூட்டிகிட்டு வா அம்மா ஆமா ஆண்டவன் மோகனுக்கு ஒரு தம்பியை கொடுக்கட்டும் இது சுந்தரத்தை சிக்க வைக்கிறதுக்காக வக்கீல் வீட்டில் திருநாள் 
ஒருவேளை இதை விற்கும் போது யாராவது கண்டுபிடிக்கப்படுறாங்க உங்களுக்கு 
அவன் மோன் அழைச்சிட்டு போறியா உங்க பிள்ளைய நாயமா அழைச்சிட்டு போறேன் அடிக்கடி <laughs> வளர்க்க <laughs> முடியாம <laughs> நடக்கணும் <laughs> 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 மறக்க <laughs> என்னடா போன விசாரிச்சேன் அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா 
நீ புறப்பட்டு போனதும் ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து இந்த கடிதாசி உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாருமா எனக்கு நேரம் ஆச்சு நான் போயிட்டு வரேம்மா போயிட்டு வாங்கம்மா லட்சுமிக்கு ஒரு சில காலம் உனக்கு கணவனாக இருந்த சுந்தரம் எழுதி கொண்டது நடத்தை கிட்டவளே அன்று வஞ்சகரின் துரோகத்தால் கைதி கூண்டிலேன் என்றே கடும் சிறையிலே தள்ளப்பட்டேன் ஆனால் காலத்தால் நீதி பிடைத்தது விடுதலை கதவு திறந்தது உங்களை காண வீடு நோக்கி விரைந்தேன் ஆனால் தலையிலே ஒரு பேரிடி விழுந்தது போன்ற செய்தியை கேட்டு கலங்கினேன் கால் சென்ற இடமெல்லாம் அலைந்தேன் உன்னை கண்டேன் கற்பிழந்தவளாக கையில் வேறு குழந்தையோடு நீ அமர்ந்திருந்த காட்சியை கண்டு என் கண்கள் பூசினேன் நான் பெற்ற குழந்தையை உயிரோடு பறிகொடுத்தே அதற்கு தண்டனையாக ஆண்டவன் எனக்கு இந்த குழந்தையை அழித்து விட்டான் என்று வாய்ஹூசாமல் நீ சொன்ன வார்த்தைகளை என் காதால் கேட்டேன் அவமானத்தால் என் நெஞ்சு நெருப்பாகிவிட்ட அந்த நேரத்திலே நான் உன்னை நெருங்கி இருந்தால் சுட்டு பொசுக்கி இருப்பேன் ஆனால் செல்லும் இடத்து சினங்காக்க என்று வள்ளுவனின் குரல் என்னை வழிமறித்தது மானமிழந்த உன்னை என் மனைவி என்று சொல்லிக்கொண்டு நான் இந்த ஊரில் வாழ முடியுமா கண்காணாத இடத்திற்கு போகிறேன் கணவனுக்கு துரோகம் செய்த உன்னை காலம் மன்னிக்காது ஏன் தெய்வமே மன்னிக்காது தெரியும் <laughs> 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 என்ன அம்மாவது ஆட்டுக்குட்டியாது எழுந்து உட்காரு ராத்திரி குழந்தைய வளர்க்கறது எப்படிங்கறத ஒத்திய பாத்துக்கிட்டு கட்டுல படுத்துக்கிட்டு பால் குடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் பால் இந்த இந்த பாலு போங்க <laughs> 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 எது நம்ம கிட்டே டொனேஷன் ஆரம்பிச்சியா என்னன்னது நீங்க கைராசிக்காரன் அடிக்கடி அம்மா சொல்லுவாங்க முத முத உங்க கையால ஒரு டிக்கெட் கிழிச்சுங்க அப்படியே எனக்கு ஒண்ணு கிழிங்க யோ உனக்கு ஜவுளி கடையில கிழிக்கணும் ஐயா பெரிய ரசிகர் சுமரியா அண்ணே பணம் ஆமாடா பணம் அப்புறம் அம்மா கிட்ட வாங்கி குடுக்குற போ சரி தம்பி அந்த நாடகத்துல எனக்கு ஒரு வேஷம் யோ உனக்கு குழந்தை வேஷம் இல்லையா கொடுக்கணும் நீ முதல்ல மீசை எடுத்து வை யோ பூச்சங்க ஐயா இத எடுத்துடுங்க அடே மறந்துட்ட கை இல்ல கை இல்ல ஒண்ணுமில்லம்மா இன்னைக்கு காலையில படியில இருந்து விழுந்துட்டேன் காலை சின்ன காயம் பட்டுருச்சு அம்மா 
நீ எனக்காக பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதாதா நீ இன்னுமா வேலைக்காரியா இருக்கணும் அம்மா வேலைக்காரியா இருந்ததுனாலதான் மகளை நர்ஸ் ஆக்க முடிஞ்சது மகள் நர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அம்மா எதுக்காக வேலைக்காரியா இருக்கணும் தானே நான் கேக்குறேன் அப்படி சொல்லாதேம்மா உன்னை கை குழந்தையா எந்த ஆதரவும் இல்லாம தெரு தெருவா தூக்கிக்கிட்டு தெரிஞ்ச காலத்துல எனக்கு வாழ வழிவகுத்து கொடுத்த வரமா நம்ம பெரிய டாக்டர் அந்த நன்றிக்குத்தானம்மா என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் இங்கேயே வேலை செய்யறதுன்னு முடிவு கட்டிட்டேன் சரியம்மா கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் வாரட் போயிட்டு வரேன் எனக்கு அந்த சந்தேகத்துக்கிடமான ஆசாமி நானே நேரில் பார்த்து
காதல் என்னும் ஆற்றினிலே கண்ணியராம் ஓடத்திலே காலமெல்லாம் பயணம் போகும் உலகம் அன்றோ அம்மோய் காத்திருந்தால் உங்களுக்கும் பொறியும் அன்றோ காதல் என்னும் ஆற்றினிலே கண்ணியராம் ஓடத்திலே காலமெல்லாம் பயணம் போகும் உலகம் அன்றோ அம்மா காத்திருந்தால் உங்களுக்கும் புரியும் அன்றோ புண்ணியவர் <laughs> 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 
நீச்சலுடையா <laughs> 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 அம்மா முழுக்க முழுக்க உடம்ப மறைச்சுக்கிட்டு ஓரமா நடந்து போனாலும் உரைச்சு உரைச்சு பாக்குற இந்த காலத்துல முக்கா உடம்ப காட்டிக்கிட்டு மேநாட்டுல கூட பெண்கள் இப்படித்தான் நீ எந்த நாட்டுல இருக்கிற மேநாட்டு நாகரீகத்தை நீ கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா இப்ப எரிக்கிற வெயிலுக்கு உடம்பு வெள்ளரி போன மாதிரி வெடிச்சு போயிடும் கரெக்ட் எப்படியும் சேல திருடனவனுக்கு என் நன்றி சேல திருடனவனுக்கு நன்றியா ஆமா அவனாலதானே உங்களை சந்திக்க முடிஞ்சது இந்த சந்திப்பு என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் தெருவுலாம் <laughs> 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 படிக்க வச்சது நீ இங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அல்ல பட்டணத்துல ஏராளமா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க கிராமங்களுக்கு தான் வைத்திய வசதி தேவை நல்ல ஐடியாப்பா அது இது நானே உங்களுக்கு சொல்லணும் ஆனா நீ பிராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு நல்ல அனுபவம் உள்ள டாக்டர் கிட்ட கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்தா நல்லது கரெக்டப்பா அண்ணன் ஏட்ட படிச்சுட்டு டாக்டர் உத்தியோகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா இருக்கிற ஜனத்தொகையில பாதி காலி சும்மா நம்ம டாக்டர் சங்கர் இருக்காரு ரொம்ப அனுபவசாலி அதோட பொறுமை உள்ளவரும் கூட ஆமாப்பா டாக்டர் இங்க எவ்வளவு கெட்டிக்காரவங்களா இருந்தாலும் ரொம்ப 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 பொறுமை தேவை அதனாலதான் நீ கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம சங்கர் நர்சிங் ஹோம்ல இருந்தா நல்லது நானும் அப்படித்தான் பண்ணிச்சேன் அது சரி இந்த கடனை என்ன பண்ண போறீங்க எமது கடன் பணி செய்து கிடப்பதே நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு புது டாக்டர் வர பெரிய எடுத்து பையன் அவரை உங்களுக்கு எல்லாம் அறிமுகப்படுத்த தான் எல்லாரையும் வச்சு குட் மார்னிங் இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்கட்டும் சார் ஏட்டில் படித்த படிப்பை செயலாற்ற கைராசிக்காரரான உங்களிடம் வேலை பார்க்க கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் மிஸ்டர் மோகன் உங்களால தான் அந்த கைராசி இந்த ஆஸ்பத்திரியில் நிலையான இடம் பெறும் அதுக்கு இவங்க ஒத்துழைப்பு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் உங்க புது டாக்டர் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ராமநாதன் மகன் மிஸ்டர் மோகன் எம்பிபிஎஸ் இனிமேல் நீங்கள்லாம் போகலாம் சுமதி மிஸ்டர் மோகன் அவர் ரூம் கழிச்சுட்டு போ உங்க அந்தஸ்துக்கு இழு ஏற்பட முடியும் மோகனை என் பிள்ளை என் வாயால எந்த காலத்திலையும் சொல்ல மாட்டேன் பொருள் உங்க கைக்கே மறுபடியும் வந்துருச்சு கால் வலிக்குதா உங்க பேர் என்ன சுமதி சுமதி இங்க ஹாஸ்பிட்டல் ரொட்டீன் ஒர்க் எல்லாம் எப்படி டாக்டர் நர்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு 
எங்க வர்ற நோயாளிகளை பரிசோதிச்சு சிகிச்சை செய்யணும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்பேஷன்ட் அட்மிட் ஆயிருக்கறவங்க இரவு பகல பார்க்காம கண்ணு கருத்துமா டாக்டர் நர்ஸ்மா கவனிக்கணும் அப்புறம் ஓபி திங்கள் புதன் வெள்ளி ஆபரேஷன் ஞாயிற்றுக்கள் படகுல பவனி அதுல ஒரு போட்டி சாரி தவறதுல கைப்பட்டுட்டா உடைந்தது பற்கள் முப்பது என்று காலையிலே வரும் பேப்பரிலே அப்படித்தானே ஹலோ ராங் நம்பர் சோமு எங்கப்பா வரவு செலவு நோட்டை காணும் செலவு கணக்கு நோட்டு இந்தா இருக்கு வரவு கணக்கு நோட்டை வச்சு பீரோ நோட்டு பூட்டிருக்கேன் ஏன் பீரோ வச்சு பூட்டினேன் இந்த மாசம் ஏராளமா நன் கூட வந்திருக்கு வரவு கணக்கு நோட்டை கண்டவங்க பார்க்க கூடாது பாரு அதனால உள்ள வச்சு பூட்டிருக்கேன் நீ ஒரு லேட்டு புத்தாலியப்பா பொதுமக்கள் கொடுக்குற பணத்தை அவங்களே பார்க்கப்படாதா இன்னைக்கு வரவு மறைக்கிற புத்தி வந்தா நாளைக்கு செலவு மறைக்கிற புத்தியும் வந்துடும் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைன்னு சும்மாப்பா நம்ம ஆபீஸ் என்னைக்கா மூடி வச்சது உண்டா யார் சொன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வாசல்ல குர்கா உண்டா கிடையாது உள்ளார் அல்சேஷன் நாய் உண்டா எவ்வளவு பர்ஃபெக்டா நம்ம ஆபீஸ் நடக்குது அதே போல பொதுமக்கள் குடுக்கற பணத்தை எக்ஸிபிஷன்ல திறந்து வச்ச மாதிரி வச்சிருக்கேன்ப்பா ஓ போய் கணக்கு நோட்டு எடுத்துருவா ஹலோ டே நான் மோகன் பேசுறேன்டா நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்ந்துட்டேன் வந்து நீ மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போடு நான் இங்கேயே சாப்பிடுறேன் எனக்கு சாப்பாடு அனுப்ப சொல்லிடு ரைட்டோ நம்பிராஜன் வீட்டு கோழி சுப்பிரமணிய பிள்ளை வீட்டில் முட்டையிட முட்டை யாருக்கு சொந்தம் என்பதனால் ஏற்பட்ட தகராறை கோர்ட்டுக்கு போகாமல் சமாதானம் செய்து வைத்ததற்காக இருதரப்பிலும் வரவு ரூபாய் ஆயிரம் வருமான வரி கொடுக்காமல் டிமிக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருந்தவர்களை கண்டுபிடித்து கொடுத்த வகையில் அரசாங்கத்தின் வெகுமதி ரூபாய் ஐநூத்தி மறியல் செய்த மாணவர்களிடமிருந்து காலேஜ் கட்டிடத்தை காப்பாற்றி கொடுத்ததற்காக ஆசிரியர்களின் அன்பளிப்பு ரூபாய் எழுபது தீயணைக்கும் படையினரை தீ விபத்தில் இருந்து காப்பாற்றியதற்காக நன்கொடை ரூபாய் நூறு அவ்வளவுதான் செலவு நாலு அனாதை பெண்களுக்கு புடவை ரவிக்கை வகைரா நாற்பது ரூபாய் அறுபது விசா அனாதை பணத்தை அடக்கம் செய்த செலவு அப்போ பணக்கார பணம் வந்து என்ன சொல்லிச்சு ரத்தாரு <laughs> 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 பசி எடுத்தா மனுஷன் பட்னியா வகடப்பான் பாக்கெட் மணி எடுத்து செலவு பண்ணணும் பாக்கெட்ல இருந்தா அடிச்சு செலவு பண்ணு ஏய் ஓன் மணி எடுத்து செலவு பண்ணு மேம் இல்லன்னா பச்சை தண்ணி குடிச்சிட்டு வேலைய கவனிக்கணும் என்னங்கண்ணி நீங்க ஆட்ரால் சிட்டுண்டி ஏய் சொன்னதே சொல்லிட்டேனா ஓங்கி அரைஞ்சு பள்ள உடைச்சிடுங்க யார் ஊத்து பணத்தை எடுத்து யாரா செலவு பண்றது நம்ம நல்ல காரியத்தை செலவு பண்ணுங்கறதா பொது ஜனங்க நம்மள நம்பி பணம் கொடுத்துக்கறாங்க அத விட்டுட்டு சிட்டுண்டி பேருண்டி நீ சாப்பிட்டுட்டே போனா நாளைக்கு அவனா கணக்க பார்த்தானே காலி துப்புவா மூஞ்சி மேல தபார் கடைசியா சொல்றேன் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க உங்க சொந்த பணத்தை செலவு பண்ணிட்டு சேவை செய்ய அபிப்பிராயம் உள்ளவங்க செய்யலாம் இல்ல எவனா இருந்தாலும் சரி கெடா வெளியில போயிடலாம் சோமு இங்க யாருக்கு உதவி தேவைன்னு சொல்லி குவைந்த போன் பண்ணான யாருக்கு என்ன இங்க ஆடு கத்துது ஒருவேளை புல்லு திங்கும் ஒருவேளை இவங்களுக்கு தேவையா இருக்கும் உதவி இந்த நேரத்துல நம்ம உதவி இவங்களுக்கு தேவையில்லையே ஒருத்தர் <laughs> 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 வழியில போற பொண்ண பார்த்தா மாதிரி பாடுறியே அவன் அண்ணன் தம்பி பார்த்தாலும் உனக்கு வர கோமாரி தான் அவனுக்கு வரும் ஏன்டா வழியில போற பொண்ண பார்த்து போறால போறால பொண்ணு இறங்கமா இப்ப குடுக்குற குடுல கண்ணு கண்டு தொங்க போது கூப்பிட்டு போனீங்க கால்ல விட செய்யறதெல்லாம் செய்துட்டு கால்ல விழுந்தா மன்னிப்பு நாள் கொடுக்கணுமா 
இனிமே போற பொண்ணுங்களை பார்த்தா என் தங்கச்சியா நினைச்சுக்கிறீங்க நீ மட்டுமல்ல கூட்டமே நினைக்கிறேன் சாம்பார் <laughs> 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 தலைக்கு மேல ஒரு தலை அதுல காக்கா எங்க உட்காந்துற போதும் அதை தடுக்க ஒரு சக்கரை வட்ட கூட ஏன்பா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் இது என்ன உடலை மறைக்கிறதுக்கு துணியா இல்ல சரி இத எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல இந்த பாருமா வேணும்னா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பாரு ஒரு பக்கத்துல பவுடர் தட வைக்க ஒரு பக்கத்துல மஞ்சள் தட வைக்க வீதியில நீ நடந்து போ மஞ்சள் தடவன பக்கத்துல பாக்கிறதுக்கே மனுஷன் அஞ்சுவான் பவுடர் தடவன பக்கத்துல பயிர்கள்லாம் பாய் வாழுங்க உடம்பெல்லாம் <laughs> 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 நோயாளிய விட மனோ நிலையத்தை அதிகமா கவனிக்கணும் எல்லா வியாதிகளையும் மருந்தால குணப்படுத்த முடியாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவாரு உண்மைதான் இப்ப எனக்கே அந்த அனுபவம் ஏற்பட தொடங்கிருக்கு என்னது கொஞ்ச நாளா எனக்கு ஒரு தினுசான மனோவியாதி அப்படியா என்ன செய்து படுத்தா தூக்கம் வர்றது இல்லை விதவிதமான கனவுகள் நல்லா இருக்க தூக்கம் வரலங்கிறீங்க அப்புறம் கனவு மட்டும் எப்படி வர முடியும் நினைவை நிலைக்களமாக கொண்டதுதானே கனவு சும்மா உளராதீங்க இந்த வியாதி மேற்கொண்டு என்னென்ன செய்யுங்கிறது நான் சொல்றேன் சரியா இருக்கான்னு பாருங்க சொல்லு நாம சாப்பிடக்கூடிய எந்த பொருளுமே ருசிக்காது வீட்டு பக்கமே போகாம எப்பவுமே டிஸ்பென்சரியிலே இருக்கணும்னு தோணும் அது மட்டுமா நமக்கு விடுமுறை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை கேலண்டர்ல பார்த்தா அதே வியாதியானதான நேர்மையாகவும் <laughs> 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 நேத்து கொடுத்த மருந்துலேயே உங்க வலி தீர்ந்திருக்கணுமே மருந்து தான் தீருது வலி அப்படியே இருக்கு தூக்கத்தை சந்திச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு டாக்டர் சார் இருக்க இருக்க வலி அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு சொன்னானே இப்பதான் புரியுது அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது வியாதி வந்து தான் சொல்லியிருப்பானோ நானும் பாக்குறேன் மிஸ்டர் அமர்லா கொஞ்ச நாள் அவங்க பேச்சுல வேதாந்த வாட வீசு என்ன வேதாந்த வாட வயசுக்கு தகுந்த வாட வரத்தானே செய்யும் வலி வந்தாவே வேதாந்தம் வந்துருமே நெல் அறத்தம் இருக்கும் பொழுதும் புரட்சி கொள்கு அது கெட்டு பலகீனமாய் பார்வை மங்கன உடனே தான் பஜனை பக்தி நீ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க நான் வர என் பெருமாள் ஐயன் என் பெருமாள் ராத்திரி பூரா உன்னை தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் எங்க காணும் ஐயனே உங்களுக்கு இப்படி சனி பிடித்திருக்கிறது உங்கள் நாமதேயத்தை சொல்லு ஐயன் சனீஸ்வர பகவான் பேரிலே ஒரு அர்ச்சனை செய்தே 
இந்தாருங்கள் பிரசாதம் இதை தரவுங்கள் உங்கள் வழி தீரும் ஐயனே வழி தீரும் சனேஸ்வரம் ஒழியறதுக்கு சனேஸ்வரம் பிரசாதத்தையே தடவணுமா ஆமாம் ஐயனே பழையபடியும் பிடிச்சுக்காத அபசாரம் அபசாரம் ஐயனே அப்படி சொல்லாதீர்கள் குழந்தாயிருக்கு நிம்மதியாருக்குமே <laughs> 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 என் சுற்றத்தாரோடு வாழவே விரும்புகிறேன் மேலும் பெற்றவன் தன் கடமையை செய்ய வேண்டாமா ஐயனே குழந்தாய் ருக்மணி ஐயன் காலிலே விழுந்த அனுகிரகம் பெற்றுக்கொள் என்று வருகிறேன் ஐயனே என் பெருமாளை மறந்து விடாதீர்கள் எனக்கு சாப்பாடு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நீங்களும் <laughs> 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 சாப்பாடு தண்ணி ருசியா இருக்க போகுது என்ன எப்படி போட்டுக்கிறேன் கேரட் பொரியல் சாம்பாரு ரசம் அப்புறம் மோர் அவ்வளவுதான் இலை கூட இருக்குது உங்க வீட்டுல என்ன மாவடி எனக்கு வெளியே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
நீங்க எது வேணாலும் சொல்லுங்க நான் தலையாட்டி போறேன் எதிர்பார்க்கவே இல்ல சொல்றதுக்கே சங்கடமா இருக்கு என்ன செய்யறது ஆஸ்பத்திரியின் பெருமையை காப்பாத்தணும் இல்லையா டாக்டர் உங்க அப்பாவுக்கும் போன் பண்ணிட்டேன் அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் விஷயத்தை எடுத்து சொன்ன சரின்ட்டார் நீங்களும் சுமத்தி இன்னைக்கே போய் ஆகணும் வந்து மறுக்கப்படாது மிஸ்டர் மோகன் இளமையை சுறுசுறுப்பும் உள்ள உங்களால தான் ஆஸ்பத்திரிக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்க அதாவது உண்மையை சொல்ல பக்கத்து கிராமங்கள்ல எங்க பார்த்தாலும் விஷயத்தூரம் பரவியிருக்கா எல்லா ஆஸ்பத்திரிகளில இருந்தும் டாக்டர்ஸ் போறாங்க நீங்க சுமத்தியையும் இன்னும் சில நர்சுகளையும் கூட்டிக்கிட்டு மங்களநல்லூர் போய் அங்கு விஷச்சுரத்தால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வைத்திய உதவி செய்யணும் சரி டாக்டர் டாக்டர் சார் விஷச்சுரம் உள்ள கிராமங்களுக்கு இவங்களை அனுப்புறீங்களே ஏதாவது என்ன லட்சுமி மக்களுக்கு சேவை செய்யறதானே இந்த தொழிலோட பெருமை டாக்டர் நாங்க எப்பவும் குழந்தைகளுக்கு நீதா துணை போலாமா <laughs> 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 உடம்பு பத்தி என்ன 
எது வந்தாலும் வரட்டும் என்னங்க பக்தி வடிவான பைங்கிளியே உன் பக்திக்கு மெச்சினும் பகராது என்ன டாக்டர் என்னென்னமோ பேசுறீங்களே ஒருவேளை இது பித்த ஜுரமா பித்த ஜுரமா உன் மனோதைரியத்தை கணக்கிடவே யாம் சோதிப்போம் சோதனையா அப்ப உங்களுக்கு நிஜமாகவே ஜுரம் இல்லையா அத்தனையும் பரீட்சை போதும் போதும் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட விஷ பரீட்சை கூடாது ஆமா இருந்தாலும் இந்த சின்ன விஷயத்துக்காக நீயும் இவ்வளவு தூரம் பயந்திருக்க கூடாது ஆமா ஆமா எனக்கு ஜுரம்னா நீ ஏன் அப்படி நடுங்குற இது என்ன அர்த்தம் இல்லாத கேள்வி அடுப்பு எரியும் போது பால் பொங்காமல் இருக்குமா பூமி அதிரும் போது வீடுகள் ஆடாமல் இருக்குமா இல்லை நீர் வற்றும் போது மீன்கள் துடிக்காமல் தான் இருக்குமா நீ அதிர்ச்சியால் அழுத காட்சி என்னால் மறக்கத்தான் முடியுமா சுமதி நான் ஏன் அப்படி செய்யறேன் தெரியுமா நான் நோய்வாய்ப்பட்டால் நீ எப்படி துடிப்பாய் நான் பிரிந்திருந்தால் நீ எவ்வளவு கண்ணீர் வடிப்பாய் என்பதை கண் முன்னால் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் வேதனை பற்றி உங்களுக்கு கடிதம் எழுதுவேன் வணக்கம் அன்புள்ள அத்தான் வணக்கம் உங்கள் ஆயிழை கொண்டாள் மயக்கம் அன்புள்ள அத்தான் வணக்கம் உங்கள் ஆயிழை கொண்டாள் மயக்கம் அன்புள்ள அத்தான் வணக்கம்
வழி சொல்ல நேரும் அன்புள்ள அத்தான் வணக்கம் அன்புள்ள அத்தான் வணக்கம் திருமணம் ஆகமும் வேண்டாம் குழப்பம் அன்புள்ள அத்தான் வணக்கம் குழந்தைக்கு கடுமையான ஜுரமுங்க இப்பவோ அப்போ ஆயிட்டு அந்த நிலைமையில அதை விட்டுட்டு என்னால எப்படிங்க வர முடியும் வர முடியாது சொல்ல நீங்களே உங்ககிட்ட இல்லைனாலும் வேற நாலு இடத்துல வேலை பார்த்தா பணத்தை சம்பாதிச்சிடலாம் ஆனா என் ஒரே குழந்தை இறந்து போயிருந்தான் அதை திரும்ப கொண்டு வர முடியுங்களா உங்க வாயார அப்படி சொல்லாதீங்க ஐட்டமா என் ஒரே குழந்தை உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்த சமயம் என் பொண்டாட்டி துடி துடிச்சதை பார்த்தப்ப என்னால அங்கிருந்து அதையவே முடியல பொண்டாட்டி துடிச்சாரா ஒருத்தான ஒருவாய்ப்பாட்டி <laughs> 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 நினைப்பு <laughs> 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 எந்த நிலைமையிலும் கூடவே இருந்து கண்ணு முடிச்சு கடமையை செய்யற கட்டளை கொண்டாட்டி ஒருத்தி தானுங்க உங்களுக்கே சதம் என்று எண்ணி இருக்க என்னையும் நாம் இல்லறத்திற்கு சாட்சியாக பிறந்த நம் செல்வத்தையும் பாருங்கள் புரிந்து விட்டதா அறிவு தெளிந்து விட்டதா இன்று முதல் நீ ஒரு புது மனிதன் உன் கடமையை செய்ய உடனே புறப்படு ஒண்ணுமே புரியல என்னமோ <laughs> 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 <laughs>
கிழதா இந்த கஷாயத்தை குடி எதுக்குமா கஷாயம் விஷ ஜுரம் வந்த ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கல அதனால முன்னெச்சரிக்கையா இப்ப சாப்பிட்டு வைக்கிறது நல்லதா கண்ணு அதுக்கு ரெண்டு டம்ளர் கஷாயமா இல்லம்மா இது உனக்கு இது நம்ம சின்ன டாக்டர் சின்ன டாக்டர் சரதாமா அவருக்கு நீ வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா அம்மா அவரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் அம்மா உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் இன்னைக்கே மெட்ராஸ் புறப்படணும் ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணு என்ன சார் திடீர்னு புறப்படுறீங்க நாம் என்ன குமாருங்கிறவனை பத்தி சொல்லிருக்கேன் அவன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறதாக மெட்ராஸ் சிஐடி இலாக்காவுக்கு தகவல் வந்திருக்கு அவனை எனக்கு தான் அடையாளம் தெரியும் அவனை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்னை உடனே புறப்பட்டு வர சொல்லி உத்தரவு வந்துருக்கு பிளாட் பாரம் இந்த பிளாட் பாரத்தில் எத்தனை விஞ்ஞானியாக வரப்போகிறதோ எத்தனை பிரதம மந்திரியாக வரப்போகிறதோ எத்தனை உலகத்துக்கு அகிம்சா மார்க்கத்தை போதிக்கும் மகாத்மாவை வரப்போகிறதோ யாருக்கு தெரியும் முதலாளி சார் எதிர்காலத்தை பற்றி நான் கனவு கண்டு பேசவில்லை இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் நடந்த நடக்கும் உண்மைகளை பற்றி பேசுகிறேன் நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் திருவிளக்கின் அடியிலே அமர்ந்து படித்த திருவாளர் முத்துச்சாமி ஐயர் உயர்நீதி மன்றத்திற்கு நீதிபதியானார் செருப்பு தொழிலாளிக்கு செல்வனாக பிறந்த ஸ்டாலின் சோவியத் ரஷ்யாவிற்கு சர்வாதிகாரியானார் ஏழ்மை குடும்பத்திலே பிறந்து விவசாயமே தன் தொழிலாக கொண்ட ஐசுனோவர் அமெரிக்காவிற்கே ஜனாதிபதியானார் அவ்வளவு தூரத்துக்கு போவானே ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால நான் சாப்பிட்ட டேபிள் நீ தொடச்சிருக்கிறீர் இன்னைக்கு குவேர பகவா ஹோட்டலுக்கு நீர் முதலாளி ஆயிட்டீர் உம்ம நிலைமே இப்படி இருக்கும் போது இந்த வாலிப குழந்தைங்க வருங்காலத்துல ஏன் சிறந்தவர்கள் ஆகப்படாது அப்படின்னு நாங்க உங்களை கேட்கிறோம் நீர் கரடியா கத்துறாலும் சரி மனித உரிமையை பறிக்கிறதால பத்தி போலீஸ் நடவடிக்கை வெளியாரம் இல்ல பசங்களோட வந்து உங்களோட பேசினார் அவர் யாரு அது ஒரு தேர்தல் இங்க பெரிய இடத்து பிள்ளையா பிறந்து ஊருக்கெல்லாம் உதவி செய்யற எட்டு உபத்திரம் பண்ணிக்கிட்டு தெரியுது ஆஹா ஊருக்கு உபகாரம் செய்யறவன் உபத்திரம் பண்றதா அவன் செய்யறது நல்ல வேலை சார் இத போய் உம்மட்ட சொல்ல வந்தன பொருட்படுத்தாம நாட்டுக்கு சேவை செய்யறது மிகவும் பாராட்டத்தகுந்த விஷயம் பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டு நேரில் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் கிடைச்சது எப்போ பார்த்தீங்க எங்கே பார்த்தீங்க என்ன பார்த்தீங்க நேற்று அந்த ஹோட்டல்காரங்கிட்ட அந்த அனாத பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் வாதாடி வெற்றி கண்டதை பார்த்தேன் 
ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய அறிவுரையும் வாத திறமையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்ன சார் நீங்க இதெல்லாம் போய் சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லாதீங்க மிஸ்டர் மது பெரிய இடத்து பிள்ளைங்க நாட்டுக்கு சேவை செய்யறதா சொல்லிட்டு என்னென்ன செய்யறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நேரா போட்டோக்காரனை கூட்டிக்குவாங்க பத்திரிகாசிரியர் ஒருத்தனை கூட்டிக்குவாங்க நேரம் சேரிக்கு போய் விளக்குமாற கையில வச்சுன்னு ஒருத்தன் போட்டோ எடுப்பான் மம்டிய கையில வச்சுன்னு ஒருத்தன் போட்டோ எடுப்பான் சாக்கடையில பேரண்டுகிட்டு ஒருத்தன் போட்டோ எடுப்பான் இந்த போட்டோ எல்லாம் கொண்டாந்து பங்களாவில உள்ளேயும் வெளியும் மாட்டி வச்சுக்கிட்டு பத்திரிகாரனை விட்டு எழுத சொல்லுவான் செல்வத்திலே புரண்ட சீமான் இன்று சேரியிலே பிறழுகிறார் அப்படி இப்படின்னு உயர்த்து தன்னை பெருமைப்படுத்தி எழுத சொல்லிட்டு வாழ்க்கையை உயர்த்திக்கிட்டு நாட்டை குட்டிச்சவராக்குறாரு ஆனா அந்த மாதிரி லிஸ்ட்ல உங்களை சொல்லல யாரும் இந்த டூபு பிசினஸ் எனக்கு பிடிக்காது சார் செய்தா சின்சியரா செய்யணும் இல்லனா அந்த காரியத்துல இறங்கப்படாது விளம்பரத்துக்காக சேவை செய்யறதுல என்ன சார் அர்த்தம் இருக்கு அதனாலதான் உங்களை பார்த்து பாராட்டி உங்க ஸ்தாபனத்துக்கு என்னால முடிஞ்ச ஒரு சிறு உதவி செய்யலாம்னு நினைச்சு வந்தேன் இது ஒரு விதமான வலி நேரத்தை தொல்லப்படுத்தது ஆமா நீ ஏன் இந்த டாக்டர் கிட்ட கட்டப்படாது பார்க்காத டாக்டர் இல்லை வியாதி நல்ல எண்ணமும் அறிவும் வேணும் அவங்க தொடர்ந்து பூரா சௌகரியம் ஆயிருக்கும் இதைத்தான் பாமர மக்கள் கைராசின்னு சொல்றது அதை நான் ரொம்ப ஒத்துக்கிறேன் ஆனாலும் நீங்க அவரை கன்சல்ட் பண்ணி பாருங்க உங்க நோயை குணமாகிறது நான் கேரண்டி ட்ரை பண்றேன் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய நன்கொடையா வச்சுக்கணும் தேங்க்ஸ் அப்புறம் பத்துல என்னாலும் கேளுங்க தர்றேன் நல்லதுங்க உங்களை மாதிரி பெரியவங்க அடிக்கடி இங்க வந்தாதான் என் ஸ்தாபனத்துக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் சந்தோஷம் கேட்க மறந்துட்டேன் உங்க பேர் என்னங்க என் பேரா சொல்றீங்களா <laughs> 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 ஒரு நாளைக்கு இங்க வலிக்குது ஒரு நாளைக்கு இந்த கையில வலிக்குது பேர் போன டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் காமிச்சுட்டேன் ஒருத்தராவது இது என்ன வலின்னு சொல்ல மாட்டேன்றாங்க என்ன வலின்னு என்னதான் கேட்கறாங்க நானும் கொஞ்சம் டீடைலா டெஸ்ட் பண்ண அப்புறம் தான் இதை பூர்ணமா குணப்படுத்த முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லலாம் டாக்டர் எனக்கு நீண்ட நாள் உயிரோட வாழணும்ன்ற பேராசை இல்லை ரெண்டு ஒரு நல்ல காரியங்கள் செய்யணும் அது வரைக்கும் இந்த வலி தெரியாம செஞ்சா போதும் அப்போ நீங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு பத்து நாள் இருங்க என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி செய்து பாக்குறேன் ரொம்ப போயிட்டு என்னங்க இது கன்சல்டிங் ஃபீஸ் பரவாயில்லைங்க வியாதி குணமான பிறகு நான் வாங்கிக்கிறேன் நல்ல கொள்கை சில டாக்டர்கள் வியாதி என்னன்னு பாக்குறதுக்கு நூறு ரூபாய் கேட்கறாங்க அதனால பார்க்குங்களா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் நான் தான் இன்ஸ்பெக்டர் சுந்தர் ஓ உட்கார் உங்களுக்கு என்ன சார் உடம்பு எனக்கு உடம்பு கொண்டு இல்லை சார் உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயமா தனிமையா பேச என்னம்மா கொஞ்சம் பொறுத்து வாங்க என்ன சார் விஷயம் இப்ப இங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு போனாரு அவர் எத்தனை நாள் இங்க வர இன்னைக்கு தான் வந்தாரு அவர் பே தெரியாது எந்த ஊர் விசாரிக்க இல்ல அவர் மறுபடியும் இங்க வருவார வரலாம் அவர் மறுபடியும் இங்க வந்தார் அவர் யார் எந்த ஊர் இதுக்கு முன்னால எங்க இருந்தார் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் விசாரிச்சு எங்களுக்கு தகவல் கொடுக்க முடியுமா ஏன் சார் என்ன விஷயம் நாங்க ரொம்ப நாளா தலைமறவா இருக்கிற ஒரு குற்றவாளியை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை இது அவரா இருக்கலாம் நான் சந்தேகப்படுறேன் சார் 
சந்தேகத்தின் பேரில் எந்த முடிவுக்கும் வர்றது ரொம்ப தப்பு அதனால ஒருத்தருடைய வாழ்வே பாதிக்கப்படலாம் ரொம்ப கரெக்ட் டாக்டர் அதனால தான் இந்த விஷயத்துல உங்க உதவியை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரையில அவர் ஒரு குற்றவாளியா இருப்பார்னு மனசால கூட நினைக்க முடியல எதுக்கு நீங்களே அவர் நேரில் விசாரிச்சு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கலாமே செய்யலாம் டாக்டர் ஒரு குற்றவாளி விடுவிக்கப்பட்டு விடலாம் ஆனால் ஒரு நிரபராய் தண்டிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது இது என் சொந்த வாழ்க்கையில் நான் கண்ட அனுபவம் டாக்டர் ஒரு குற்றம் செய்யாத நான் சுமார் இரண்டு வருஷ காலம் சிறைவாசத்தை அனுபவித்தேன் அதனால் என் மனைவியை ஒரே மகனையும் நிரந்தரமாக பிரிந்திருக்கிறேன் இந்த நிலை மற்றவர்களுக்கு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்ற காரணத்தால் தான் இவ்வளவு விசாரிக்கிறேன் இது உங்களுக்கு சரியென்று பட்டால் உதவி செய்யுங்கள் நான் வருகிறேன் வணக்கம் டாக்டர் பொழுது விடுஞ்சு பொழுது போன இந்த பொண்ணு பார்க்க வர்றவங்களுக்கு எங்களால பதிலே சொல்ல முடியல எங்களுக்கு என்னமோ உங்க பிள்ளை மோகனுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது தான் ஒரே ஆசை சொல்றேன் முந்தி கேட்ட போது படிப்பு முடியட்டும் சொன்னீங்க இப்ப படிப்பு முடிஞ்சு பிராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு இனிமே அதுல கல்யாண விஷயமா நான் இன்னும் மோகன் கிட்ட ஒண்ணும் பேசல உங்க பிள்ளை விஷயத்துல நீங்க சொன்னாலே நானும் கல்யாண விஷயத்துல பிள்ளைகள் இஷ்டப்படி நடக்கிறது தான் பெரிய உங்களுக்கு மரியாதை சரி அப்ப கேட்டு சொல்லுங்க பையன் அபிப்பிராயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து நாங்களே உங்க வீட்டுக்கு வர்றோம் அப்ப வர்றது கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்தா நல்லது ஆகட்டுங்க அப்ப நான் வரட்டுங்களா அம்மா என்னப்பா என்னம்மா அவங்க கிட்ட அப்படி பேச அனுப்பிச்சிட்டீங்க ஏன் இதோ பாருங்க இனிமே யாராவது என் கல்யாண விஷயமா பேச வந்தா வந்தா எனக்கு பொண்ணு பார்த்தாச்சுன்னு சொல்லிடுங்க என்னடா இது ஓஹோ அவங்களுக்காக சொல்றியா இல்லம்மா உங்களுக்கு தான் சொல்றேன் எனக்கு பொண்ணு பார்க்க வேண்டிய சிரமத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கல அது இந்த காலத்து பிள்ளைங்க பொண்ணு பார்க்கறதுல சிரமம் கொடுக்க மாட்டாங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சும்மா இல்லையா தம்பி பொண்ணு யாரு சொல்லப்பா சீக்கிரம் கல்யாணத்தை முடிச்சுடுவான் அம்மா சொன்னா மறுக்க மாட்டீங்களே சும்மா சொல்லு தம்பி அப்பாவே சொல்லி இருக்காரு பிள்ளைங்க இஷ்டப்படித்தான் கல்யாணம் அப்புறம் என்ன அம்மாப்பா அம்மா வந்தம்மா எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல சுமத்தின்னு ஒரு நர்ஸ் இருக்கிறான் யாரு நர்ஸா ஆமாம்மா அது என்ன <laughs> 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 போயிட்டுப்பா <laughs> 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 யாரு லட்சுமியா பாலட்சுமி இப்ப வாவது உனக்கு வழி தெரிஞ்சது ஏதோ குழந்த மோகன் மேல இருந்த பாசத்தில் அன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்கு இத்தனை வருஷமா இந்த வீட்டு பக்கமே வராம இருந்துட்டியே கண்ணை பாதுகாக்க இமை இருக்கும் போது கைக்கு என்னம்மா வேலை லட்சுமி என்ன இருந்தாலும் உனக்கு அல்லைஞ்சுதாம்மா அப்படியே மனசை நான் கல்லாக்கலைன்னா மோகன் இன்னைக்கு இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்க முடியுமா பெத்தவளுக்கு இதை விட வேற என்னம்மா வேணும் உங்க நிறைஞ்ச மனசுக்கு உங்களுக்கு ஒரு குறியும் வராதுமா லட்சுமி என்ன இது பிள்ளை இல்லாத பெருங்குறையை தீர்த்து வச்ச புண்ணியவதினி எந்த தாயும் செய்யாத பெரும் தியாகத்தை செய்த நீயா என் காலில் விழவே லட்சுமி நீ நல்ல சமயத்துல தான் வந்திருக்க பத்து மாசம் சுமந்து பெத்தவளாச்சு உனக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லாம போயிடுமா என்னம்மா விஷயம் நம்ம மோகனுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ண போறோம் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷமா பொண்ணு எங்கம்மா பாத்துருக்கு பொண்ணோட தாயாரை கூட்டிட்டு வரதான் கார் அனுப்பிருக்கோம் 
அவங்க வந்ததும் நீயும் கூட இருந்து பேச முடிவு பண்ணு அம்மா இவங்க தாமா சுமத்தையோட தயார் சரி அப்பா கிளப்புக்கு போயிருக்காரு நீ போய் சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வா ஓ லட்சுமி நீ சங்கர் நரசிம்மாமலியா வேலை செய்யற ஆமாம்மா சுமதி யாரு என் பொண்ணு தாமா ஆ நீ புருஷன் அங்கதான் இருக்காரா அதை ஏமா கேக்குறீங்க ஏ அவர் குற்றவாளி இல்லைன்னு விடுதலையாகி எங்களை தேடி வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அங்கே எங்களை காணாமல் தேடி அலைஞ்சு கடைசியிலே ஒரு சத்திரத்தில் பார்த்தார் பார்த்தவர் என்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் போயிட்டார் போனவர் திரும்பவே இல்லை ஏ என் தலையெழுத்தம்மா எவ்வளவுதான் ஒற்றுமையான தம்பதிகளாக இருந்தாலும் ஆண் பிள்ளை எங்க மனசுல சந்தேகம் வந்துட்டார் அதுக்கு விமோச்சனம் ஏது அவர் உன்னை சந்தேகப்பட காரணம் அப்போது கை குழந்தையாக இருந்த சுமதியை எம்மடியில் கண்டதுதான் சார் தான் புருஷன் ஜெயில கொண்டாடி கையில குழந்தை மானமுள்ள எந்த புருஷன் தான் இதே பொறுத்துக்கிட்டு அவளோட குடுத்தனம் பண்ணுவான் அம்மா அவசரப்பட்டு நீங்களும் அவரை போலவே முடிவு கட்டிடாதீங்க உங்களுக்கு மோகன் எப்படியும் அப்படித்தான் சுமதி எனக்கு சுமதி உன் மகள் இல்லையாங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் ஆதாரம் என் வயிற்றில் பிறந்தவனையே என் பிள்ளை என்று சொல்வதற்கு என்னிடம் ஒரு ஆதாரமும் இல்லையே ஓஹோ ஆதாரம் தேடி கொள்ளப்பா இந்த அநியாயத்தை செய்யறியா மோகனிடம் நேரடியா சொந்தம் கொண்டாட வழி இல்லை அதனால மகளை விட்டே வனவீச்சு பிடிப்போம்னு பாத்தியா ஏண்டி மானத்தை தான் பறி கொடுத்த மனசாட்சி கூட இல்லாம போச்சு அம்மா சுமதிக்கும் மோகனுக்கும் காதல் இருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஒரு தாய் மனசார நினைக்க கூட முடியாத பாதகத்தை நான் செய்தேன்னு வாய்க்கூசாமி சொல்றீங்களே அம்மா இது உங்களுக்கு நியாயமா மானம் கெட்ட பேச்சு கூட இதுக்கு துணி மாட்டானே சொல்லுங்க அம்மா சொல்லுங்க இந்த வார்த்தையை யார் சொல்லக்கூடாதோ அவரே சொல்லிவிட்டார் மற்றவர்கள் சொல்வதை பற்றி நான் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் ஆமாண்டி மானத்தையும் மனசாட்சியும் பறிகொடுத்த ஒரு விபச்சாரி எதற்கும் காலப்பட மாட்டாள் ஆமா அனாதை குழந்தைகளை வளர்க்கும் அத்தனை பேருக்கும் அந்த பட்டம் பொருந்துமானால் நானும் விபச்சாரிதான் செய்யறதே செய்திட்டு என்னையே திருப்பி கேட்கறியா பாவிலியே இனி எந்த காலத்துல இந்த வீட்டில் அடியெடுத்து வைக்க கூடாது போறேம்மா போற உண்மை எண்ணிக்காவது வெளிப்படும் போது உங்க அவசர புத்திக்காக நீங்களே வருத்தப்படுவீங்க உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா என்ன உலகமுடாது அம்மா மோகன் சுமதியை நீ மணக்க முடியாது அவனை மறந்து அம்மா அம்மா இது நடக்க கூடாது காரணம் பொருந்தாத மனம் அவள் ஏழை என்பதனால மோகன் இதுக்கு மேல என்ன எதையும் கேட்காதே இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணம் நடக்காது நடக்க கூடாது இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல எந்த ஜென்மத்திலும் என்னால் சுமத்தியை மறக்கவே முடியாது அப்படி இல்ல மோகன் எல்லாம் காரணத்தோடு தான் சொல்றோம் நீ அந்த பொண்ணை மறந்துடு மோகன் எல்லாம் உன் நன்மைக்காக தப்பா சொல்றோம் நல்ல இடமா பார்த்து நாங்களே ஏற்பாடு செய்யறோம் அம்மா உங்க விருப்பத்துக்கு மாறாக நான் இதுவரையில நடந்தது இனிமேலும் நடக்க போறது இல்லை ஆனா உங்களை ஒண்ணு கேட்கற தயவு செய்து இனிமே என் கல்யாணத்தை பத்தின பேச்சே எடுக்காதீங்க மோகன் என்ன சும்மா அவனை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாம் அப்புறம் பேசலாவா என்ன மன்னிச்சுடுமா 
என்னால தானே உனக்கு இவ்வளவு அவமானம் ஏற்பட்டது மாத்திரம் தீரலை கடுமையா பேச இன்னைக்கு கை நீட்டி அடிக்க வேண்டி வந்துருச்சு என்று கண்காணிக்கிறேம்மா சுமதி என் தங்கமே மோகனுக்கும் உனக்கும் பொருந்தா நீ அவனை மறந்துடு அம்மா இனிமே <laughs> 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 ஏன் இந்த நோயாளி கே சீட்ல ஒண்ணுமே குறிப்பிடுது இல்ல ஒன்பது மணிக்கு மருந்து கொடுத்தீங்களா மறந்துட்டேன் இது ஹாஸ்பிட்டல் நான் டாக்டர் நீங்க நர்ஸ் நம்முடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புகள் கடன் கொடுத்து நம்முடைய கடமை செய்ய தவறிட்டா அதனால பாதிக்கப்பட போறது ஒரு நோயாளி பதில் சொல்ல வேண்டியவன்தான் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நீங்க சொன்னது போல டாக்டர் நர்சுங்கிற முறையிலேயே பழகிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல சுமதி நான் சொல்றது நம் எனக்கும் புரியாம என்னென்னமோ விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு இப்ப நான் உன்னை கேட்டுக்கிறது நீ என்ன ஒண்ணும் தவறா நினைக்க கூடாதுங்கிறது அதே தான் நான் உங்க கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் நீ எங்க காட்டின பரிசுத்தமான அன்புக்கு பலன் கருதாத அன்பு செலுத்தினேன் தவிர நீ இங்க பணக்காரங்கிறதுக்காக உங்களோடு பழகல உங்கள் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டேனே தவிர உங்களை கட்டுப்படுத்த நினைக்கல உங்களை கண்டு நான் மயங்கினேனே தவிர உங்களை மயக்க நினைக்கல இது மத்தவங்க உணராத போனாலும் நீங்க உணர்ந்தீங்க எனக்கு அதுவே போதும் சுமதி நீ என்ன பத்தி தவறாகத்தான் நினைச்சிருக்கேங்கிறது உன் வார்த்தைகளே சொல்லுது டைம் ஆயிடுச்சு ஆபரேஷன் புறப்படுங்க கால்பல் ஐ செட் ஸ்கால்பல் ஆ சாரி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
வாழ்க்கையில சில சமயம் நாம விரும்பாத நிகழ்ச்சிகளும் நடக்கிறது உண்டு அதுக்காக மனசு தளர்விடக்கூடாது ஒன்றை நினைக்கும் அது ஒழிந்திட்டு ஒன்றாகும் அன்றி அது வரினும் வந்த இதும் ஒன்றை நினையாது முன்வந்து நிற்பினும் நிற்கும் இதை ஒரு மனுஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டார் வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்றம் வந்தாலும் அது அவனை பாதிக்க சரிப்பா நான் போயிட்டு வரேன் கவனிச்சுக்கிறேன் <laughs> 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 இந்த ஒரு வாரமா உன்னை பாக்குறேன் பேஷன்ஸ் கிட்ட ரொம்ப அன்பா நடத்துக்கிறேன் உன்னை பெத்தவன் ரொம்ப பாக்கியசாங்க என்ன <laughs> 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 உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தையும் கொடுக்காம போயிட்டா நீ யாவது உங்க அப்பாவை மன்னிச்சுட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுமா உங்க அம்மா இறக்கும் பொழுது உன் எதிர்காலத்தை பத்தி என்னென்ன கனவு கண்டிருந்தாலும் அதை நினைவாக்குறது தான் என்னுடைய லட்சியம் அம்மா ஆனா அதே ஆயிருந்த என் குழந்தையை இத்தனை நாள் காப்பாத்தின உங்களுக்கு நான் என்னைக்கும் கடமைப்பட்டவை சுமதியை அழைச்சுக்கிட்டு நீங்களும் என் பங்களாவுக்கே வந்துடுங்க மன்னிக்கணும் 
விஷயத்தையும் <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> அலங்காரம் <laughs> <laughs> என்னப்பாபகம் <laughs> என் உடம்ப பத்தி கவலைப்பட ஒருத்தி தான் இருந்தா வேற யாருமே இல்ல எனக்கே இல்ல அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்கப்பா இனிமே உங்க உடம்ப பத்தின பொறுப்பெல்லாம் என்னுடையது ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்குதான் மகன் ஒருத்தி இருக்கணும் வெளிச்சத்துக்கு <laughs> 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 அக்கிரமங்களுக்கு இடம் கொடுத்த இருட்டு அத்தனை மேல விட்டு விலகிடுச்சு இப்ப நான் பொது மனிதனாயிட்டேன் பங்களா வாசமும் பளபளப்பான காரும் நீ புது மனுஷன் ஆயிட்டேன்னு புரிய வைக்கிது நாங்களும் எங்கள் குடும்பத்தாரும் இன்னும் நிரந்தரமான இருட்டில நிராதரமா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இது தெரியுமா உனக்கு உனக்கு பணம் தானே எவ்வளவு வேணாலும் தரேன் நிலைக்கணும்னா <laughs> காஞ்சிபுரம் பாண்டிச்சேரி கடலூர் மன்னிக்கணும் 
என்ன உதவி தேவையா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க அப்ப நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணுமே என்னங்க அது வந்த விஷயத்தை வளவளன்னு பேசாம ரத்தனை சுருக்கமா ரெண்டு வாத்தியில முடிச்சிட்டு போய்றியா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அன்னைக்கு சொன்னீங்களே மக்கள் சேவைக்காக ஒரு பெரும் தொகை சேர்ந்த அப்புறம் நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்கலாம் ஆமா சொன்னேன் அந்த தொகையை நானே கொண்டு வந்திருக்கேன் பேஷ் 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 இங்க எங்க எங்க இதோ என் நகைகள் இத வித்து உங்களுக்கு தேவையான பணத்தை எடுத்துக்கங்க இந்தாமா வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரியாதபடி காதல் மோகத்துல காதல கழுத்துல இருக்கறத எல்லாம் கைட்டி கொடுத்தா வாங்கிற லிஸ்ட்ல என்ன சேக்காத என்னுடைய லட்சியமே வேற அத என்ன அப்படி சொல்றீங்க உங்க லட்சியத்துல எனக்கும் பங்கு உண்டு டுண்டு 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 ஏதோ என்னாலான சிறு உதவி உன் தியாகத்தை நான் பாராட்டுறேன் ஆனா இது முறை இல்ல அப்போ அப்போ நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி நான் இது வரைக்கும் யோசிக்கல இனிமே நான் தீவிரமா யோசிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவே போதும் அப்போ நான் வரேங்க போய்ட்டு போய்ட்டு இந்தா வா போகிறா போகிறா இந்தா அப்பா 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 ஒரு பொம்பளை கிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசினா ஒரு காலம் தண்ணி குடிக்கணும் போல இருக்கே சே இந்த மது ஆமா ஐயோ ஐயோ தண்ணி குடிக்கிறது உள்ளார கழுத்து புடிச்சிட்டாரு அப்பா வாங்க என்ன அது எஸ்டேட்ல போய் ஒரு மாசம் இருக்க போறதா கேள்வி பட்டம் காலண்டர்ல பாஞ்சிதே இருக்கு வெக்கில அதுக்குள்ள என்ன திடீர் விஜயம் ம் இவ்வளவு நாளா நீ எங்கடா போயிருந்த நான் ஆபீஸ்ல தான் இருக்கேன் ஆமா இங்கே இருந்துட்டு தானே ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை கூட வீட்டுக்கு போகாம இருந்திருக்கற அம்மா எவ்வளவு வருத்தப்படுறாங்க தெரியுமா அண்ணே யாரு வருத்தப்பட்டாலும் சரி என் லட்சியத்துக்கு பணம் சேர்க்கிற வரையிலும் அப்பா அம்மா தம்பி அண்ணே இவங்க நினைப்பே வராது மன்னிக்கணும் பெரிய லட்சியவாதி ஓ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வாங்க 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 ஓகே இப்போலாம் நானா உங்களோட படிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ணன் தம்பின்னு இப்பதான் தெரியும் அண்ணே மிஸ்டர் சிதம்பரத்தை உங்களுக்கு தெரியுமா ஓ ஒரு நாள் நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்திருந்தாரு நான் தான் ஆரம்பிச்சு வச்சேன் நோயாளிங்கிற முறையில தான் உனக்கு பழக்கம் அவர் இங்க வந்து நம்ம ஸ்தாபனம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக பத்தாயிரம் ரூபாய் நண்பட கொடுத்துட்டு போனாரு அப்படியா இவர் பெரிய பரோபகாரி பரந்த மனப்பான்மை உள்ளவருங்கிறத இவர் நான் முதல் முறையா பார்த்த போதே நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சாதாரணமா நோயாளிங்க டாக்டர்கிட்ட வந்து டாக்டர் சார் வாழ்க்கையிலும் <laughs> 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 தெரியலாம்டர் <laughs> மனிதன் இயற்கையில் நல்லவன் தான் ஆனா சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் தான் அவனை கட்டவனாக்கி விடுகிறோம் உங்கள் பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை கிடைப்பதா கஷ்டம் குபேரம் பணம் ஒன்று மட்டும் இருந்து விட்டால் போதாது டாக்டர் என்ன பணம் இருந்தாலும் என் மகளுக்கு நல்ல கணவனை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்னை நிழல் போல் சுற்றி திரியும் போலீஸ் சுந்தரத்தின் குடும்பத்தை அடியோடு கெடுத்தவன் நான் அது மட்டுமல்ல டாக்டர் அவர் மனைவியையும் அவர் பெற்ற ஒரே மகனையும் அனாதையாக்கி தெருவிலே அலைய விட்டவன் டாக்டர் நான் இனி சுந்தரத்தின் பிடியில் இருந்து நான் தப்ப முடியாது டாக்டர் என் கையில் விலங்கேறும் என் மகள் கழுத்தில் தாலி ஏற வேண்டும் டாக்டர் ஒன்றுமில்லை இல்லை என்றால் திருடம் பெற்ற பிள்ளை என்ற பட்டத்தை அவளுக்கு சூட்டி அவள் காலம் முழுவதும் கண்ணியாகவே இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் டாக்டர் அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் வேறொன்றும் செய்ய வேண்டாம் என் மகள் கூரை சேலை கட்டி மஞ்சள் குங்கும் அணியும் காட்சி ஒருமுறை நான் பார்க்க உதவி செய்ய வேண்டும் டாக்டர் உங்கள் ஆசை நிறைவேற நான் முயற்சி செய்ய முயற்சிக்கிறேன் என்று சொன்னால் மட்டும் போதாது டாக்டர் முடிக்கிறேன் என்று முடிவாக சொல்ல வேண்டும் பிறகு நானே போலீசிடம் சென்று சரணடைந்து விடுகிறேன் டாக்டர் 
என் மகள் திருமணம் நடப்பதற்கு முன் நான் கைதியாகிவிட்டார் நீங்கள் நான் இருந்த அந்த திருமணத்தை முடிக்க வேண்டும் டாக்டர் அந்த பொறுப்பை உங்களிடமே ஒப்படைக்கிறேன் டாக்டர் என்ன நீங்க பெரியவங்க எப்படி எல்லாம் செய்யலாமா உங்கள் கடைசி ஆசையை நான் நிச்சயமாக நிறைவேற்றிருக்கிறேன் <laughs> போதுமா கவலை <laughs> 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 யாரு <laughs> மனுஷன் <laughs> காத்திருந்தேன் காத்திருந்தேன் காலம் எல்லாம் பார்த்திருந்தேன் பார்த்திருந்த காலம் எல்லாம்
நிச்சயம் செய்தி நடக்கணுங்கிறது <laughs> மாப்பிள்ளையே அவருடைய தம்பிக்கு தான் பண்ணிருக்கு அழகான ஒரு பொண்ணு வரும்போது கட்டிக்க கசக்குதா என்ன பண்றது சந்தேகித்த உடனே கைது செய்யும் பழைய சுந்தரமா இருந்திருந்தால் உன்னை இவ்வளவு காலம் மௌனம் சாதிக்க விட்டு வைத்திருப்பேனா உன்னை விசாரிக்க முறைய வேறு விதமா இருந்திருக்கு சேகர் அது மட்டுமல்ல நான் யாரையும் கை நீட்டி அடிக்கக்கூடாது என்ற விதத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் 
அதனால் தான் உன்னிடம் கை நீட்டி உண்மை சொல்லும்படியாக யாச்சுக்கிறேன் உண்மை சொல் சொல் சரி சரி இவனுக்கும் உண்மைக்கும் வெகு தூரம் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டூ எஸ் இதோ இந்த விழாக்கள் இருக்கும் ஆளை அழைத்துவார் அவன் வந்தால் எப்படி உண்மை வெளியாகிவிடும் சேகர் விசாரணையில் அவன்தான் குமார் என்பது ருச்சுவாகிவிட்டால் ஒரு பெரும் குற்றவாளி தலைமுறைவாய் போக போலீசாரை ஏமாற்றி திரிய அவனுக்கு நீ உதவி செய்தவன் என்ற மாபெரும் குற்றம் உண் மீது சுமத்தப்பட்டு காலமெல்லாம் சிறையில் கிடந்து கட்டப்பட நேரிடும் அதற்குள் நீயாகவே சொல்லிவிட்டால் ஒரு பெரும் குற்றவாளியை பிடித்துக் கொடுத்தவன் என்ற பெருமையோடு உனக்கு விடுதலையும் கிடைக்கும் இதில் எதை விரும்புகிறார் ஏன்பா என்ன நீ போல சொல்லு நீ போப்பா அவன் தான் சார் குமார் குமார் உன்னால் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்ட அதே சுந்தரம் தான் போலீசாரை எத்தனை காலம் நீ ஏமாற்றி கொண்டிருக்க முடியும் புறப்படு ஏமாத்த நினைக்கல சுந்தரம் ஒரு அரை மணி நேரம் அவகாசம் கொடு கட்டம் அனுமதிக்காது அது எனக்கு தெரியும் சுந்தரம் சட்டத்தை பரிபாலிக்கிற நீ மனசு வச்சா முடியாதா கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டு சுந்தரம் பிறரிடம் நீ காட்டாத இறக்கத்தை இப்பொழுது எதிர்பார்க்கிற உண்மைதான் இறக்கமற்றவன் தான் நான் பல குடும்பங்களை பாழாக்கியவன் தான் நான் ஆனால் அந்த குமார் அல்ல நான் தவறை உணர்ந்து தெரிந்தின ஒரு புது மனிதன் குற்றத்தை செய்து விட்டு தெரிந்து விட்டேன் என்றால் சட்டம் மன்னிக்குமா மன்னிக்காதுதான் சட்டத்தின்படி தண்டனை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராயிருக்கிறேன் சுந்தரம் ஆனால் நான் கேட்பது கொஞ்ச நேரம் அவகாசம் என் கடமையை செய்வதற்கு இத்தனை நாளா தன்னந்தனியாயிருந்த என் குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் சுந்தரம் அது கழுத்துல தாலி ஏறுறத கண்குளிர பார்ப்பணும் ஒரே ஆசை உதவி செய்ய மாட்டியா எனக்கு மிதையம் இருக்கிறது ஆனால் கடமை மறக்க முடியாது உரிமையில்லைமன்றத்தின் <laughs> 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 பாக்கியம்ாரத்தனமா <laughs> காதலுக்கு வித்தியாசம் தெரியாதபடி நீ ஏமாந்தா அதுக்கு நானா பொறுப்பாளி 
மின்னல் வேகத்தில் தோன்றி மறையறது ஆசை கஷ்டத்தை கண்டதும் கைவிட்டு விடுவது கோழைத்தனம் உயிரே போவதாக இருந்தாலும் உறுதியோடு காப்பது லட்சியம் லட்சியம் உங்கள் லட்சியம் அஞ்சு லட்சத்தில் தான் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் மது உங்கள் லட்சியத்திற்காக என் நகைகளை எல்லாம் கொடுக்க முன் வந்தேன் இன்று என் உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் அர்ப்பணிக்க சித்தமாக இருக்கிறேன் மது சித்தமாக இருக்கிறேன் அது எனக்கு தெரியுமா பாம்பின் கால் பாம்புக்கு தெரியாமலா போய்விடும் ஆனால் உலகம் தெரிஞ்ச மோகனுக்கு ஒரு பெண்ணின் உள்ளம் தெரியாது அம்மா அம்மா ஒரு பெண் தன் கண்ணை கூட தானம் கொடுப்பான் ஆனால் தன் காதலை மட்டும் தானம் கொடுக்க மாட்டாள் அம்மா சுமதி என்னால் இதை நம்பவே முடியலையே மனசாட்சிக்கு விரோதமா மோகன் இதை செய்திருக்கவே மாட்டான் நிச்சயமா அவனுக்கு தெரியாமத்தான் ஏதோ சதி நடந்திருக்கு உங்களுக்கும் திருமணம் உங்கள் கையாலே என்னை கொண்டு விடுங்க என்னை கொண்டு விடுங்கள் உங்கள் கைப்பிடிக்கும் வாக்கியத்தை எனக்கு கொடுங்க என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் அவசரப்படாதே அவசரப்படாதே அவகாசம் தருகிறேன் நான் வாழ்வதா சாவதா என்ற முடிவை நீங்களே சொல்லுங்கள் ஓகேலா உனக்கு என்ன பைத்தியமா உங்கள் பைத்தியம் தான் மது உங்களை பார்த்ததிலிருந்து என்னையும் அறியாமல் என் உள்ளம் உங்களுடன் நைத்து விட்டேன் நான் பெண்ணாயிருந்து பெட்டத்தை விட்டு உங்கள் பின்னாலேயே அலைந்த நாட்கள் பல முடிவில் காணலை நீரென்று எண்ணிய மானின் கதிதானா எனக்கு விடிந்தால் திருமணம் இவ்வளவு ஏற்பாடுகளும் ஆன பிறகு சரி என் லட்சியம் நிறைவேறாவிட்டாலும் உங்கள் லட்சியமாவது நிறைவேறட்டும் பெற்றோர்கள் அனுமதி இல்லாமல் தானாகவே வாழ்க்கையை வகுத்துக் கொள்ளும் என் போன்ற சகோதரர்களுக்கு என் வாழ்க்கை ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் என்னை கொலகாரனாக மாற்றி விட்டாயே கோகிலா நான் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ளார என்ன கொலகாரனா மாத்திட்டியே கோகிலா கோகிலா சொல்லுங்க <laughs> அந்த பெண்ணை சுட்டது நான் என்னை கைது செய்யுங்க இல்லை இல்லை என் மோகன் ஒரு காலம் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கவே மாட்டான் அதே போல் மோகன் வாழ்க்கையும் பாழாக்காதிக்கு அவன் ஒரு காலம் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கவே மாட்டான் குற்றவாளிய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளும் போது மற்றவர்கள் மறுத்து பேசுவதில் அர்த்தமே இல்லை மகன் <laughs> மோகன் 
இதெல்லாம் என்ன இப்ப தான் எனக்கு போன் வந்தது உங்கள் மகன் ஒரு பெண்ணை சுட்டு விட்டான் ஏப்பா அவர் சொல்றது உண்மையா உங்களுக்கு <laughs> 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 என்றைக்கும் மோகன் என் பிள்ளைதான் என்று அந்த வார்த்தை காற்றிலே பறந்து விட்டதா அன்று பிள்ளை இல்லையே என்று ஏங்கி தவித்த நேரத்தில் தன் கொஞ்சம் மொய்களால் இன்பம் ஊட்டிய போது இவன் உங்கள் பிள்ளை படித்து பட்டம் பெற்று பேரும் புகழும் தேடி கொடுத்த போது இவன் உங்கள் பிள்ளை சந்தர்ப்பவசத்தால் தவறு செய்து குற்றவாளியாக நிற்கும் போது மட்டும் இவன் உங்கள் பிள்ளை இல்லை அப்படித்தானே அது உங்கள் தவறு தாயின் கடமையை தட்டி கழித்தேனே அது என் தவறு சந்தர்ப்பம் செய்த சதியால் கணவனால் சந்தேகிக்கப்பட்டு திராதரவான நிலையில் நான் தவித்த போது என் வாழ்வு கருகிவிட்டாலும் என் பிள்ளையின் வாழ்வாவது மலரட்டும் பெரிய இடத்தில் வளர்ந்து பேரோடும் சீரோடும் சிறப்போடும் இருக்கட்டும் என்று பேராசைப்பட்டேனே அது என் தவறுதான் பெற்றவள் நான் என்று தெரிந்தால் உங்கள் பெருமைக்கு இழுக்கு வந்து விடுமோ பிள்ளையின் நல்வாழ்வு பாதிக்கப்பட்டு விடுமோ என்று பயம் பெற்றும் பெறாதவளா மகன் இருந்தும் மலடியா இத்தனை காலமும் என் இதயத்தை கல்லாக்கிக் கொண்டிருந்த எனக்கு சரியான தண்டனை கிடைத்து விட்டது கடமை தவறாத கர்ம வீரன் பெற்றெடுத்த பிள்ளையை திருடன் மகன் என்று சொல்லும்படி செய்தேனே அதற்கு சரியான தண்டனை கிடைத்து விட்டது என்னை பெற்றதற்காக நீங்கள் எவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவித்திருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு படி சொற்களை சுமந்திருக்கிறீர்கள் வாட வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் செய்த தியாகத்தை போல் உலகத்தில் வேறு எந்த தாயும் செய்திருக்கவே மாட்டாள் வருஷங்களுக்கு பிறகு என் மகனை குற்றவாளியாக சந்திக்கிறேன் காரணம் என் மகள் சுமதிக்கும் மதுவிற்கும் திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரே ஆசை அந்த ஆசையில் குறுக்கிட்டால் அந்த பெண் தன்னை மணந்து கொள்ளும்படி மதுவை வற்புறுத்தினாள் மதத்தால் தற்கொலை செய்து கொள்வதாகவும் பயமுறுத்தினாள் மதுவும் அதற்கு பயந்து ஒத்துக்கொண்டான் மறைவில் இருந்து நான் அதை பார்த்தேன் அப்படி அவன் அவளை மணந்து கொண்டிருந்தால் என் ஆசை அழிந்துவிடும் என்பதற்காகவே நான் அவளை சுட்டேன் இதோ உன்னிடமே இருந்து எடுத்த ரிவால்வா இதனால் தான் சுட்டேன் அம்மா என் ஆசை நிராசையாகிவிட்டது கடைசி நேரத்தில் ஆவது என் மகளுடைய திருமணத்தை பார்க்கலாம் என்று இருந்தேன் அது முடியாமல் போய்விட்டது ஆனால் அதையாக இருந்த என் மகளை நீங்கள் தான் எடுத்து வளர்த்தீர்கள் அவளுக்கு திருமணத்தையும் முடித்துவிட வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அம்மா என்ன சுமதி லட்சுமி என் வழக்கு பண்ணா ஆமாம் ஐயா போலீஸுக்கு பயந்து என் மனைவியும் என் குழந்தை ஆறு மாத வயதிலே இருக்கிறது அனாதையாக விட்டு விட்டு ஓடிவிட்டேன் என் மனைவியும் இறந்து விட்டாள் பிறகு இந்த புண்ணியவதி தான் எடுத்து இவளை வளர்த்தாள் 
लक्ष्मी लक्ष्मी எங்களை மன்னிச்சிடுமா உண்மை தெரியாம அனாவசியமா உன் மேல பழிசம் வச்சுட்டோம் மிஸ்டர் சுந்தரம் உங்க மனைவி லட்சுமி மகா உத்தம் பெரிய தியாகி சுந்தரம் என்னால் பரிதீர்க்கப்பட்ட உன் குடும்பம் தான் என் மகள் வாழ்வுக்கு உதவியாக இருந்தது உங்களுக்கு நான் செய்த துரோகத்தை நினைக்கும் பொழுது என் மனசாட்சி என்னையே கொள்ளுகிறது ஐயா உங்களை நான் கடைசியாக ஒன்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் என் மகளை திருடன் மகள் என்று யாரும் நிராகரித்து விடக்கூடாது ஐயா நிராகரித்து விடக்கூடாது ஐயா ஏற்கனவே சுமதிக்கும் மோகனுக்கும் திருமணம் நடந்திருக்க வேண்டும் நாங்கள் தான் அதை தடுத்தோம் சுமதி லட்சுமியின் சொந்த மகள் என்று தவறாக நினைத்து விட்டதா சுமதி யாருன்னு தெரியாம தான் தன் தம்பிக்கே மனம் முடிக்க ஏற்பாடு செய்தான் மோகன் மிஸ்டர் சுந்தரம் உங்க மகன் மோகனுக்கும் சுமதிக்கும் திருமணத்தை முடிச்சுள்ளான்னு நினைக்கிறோம் உங்க அனுமதி தேவை என்ன அனுமதி கேட்கறீங்களே அவனை வளர்த்த உரிமை உங்களுடையது உங்க இஷ்டம் போல செய்யும் மோகன் நீங்கள் சந்தோஷமாய் வாழுங்கள் சந்தோஷமாய் வாழுங்கள் சுந்தரம் என் வேலை முடிந்து விட்டது எனக்காக நீங்கள் யாருமே அழ வேண்டாம் குறுக்கும் பாதையிலே நடப்பவனுக்கு இதுதான் தண்டனை நான் வருகிறேன் Oye la. Oye la. Ah. 